Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk video kali ini kita akan sambung uh, bagaimana kita akan buat uh, treatment untuk transaction kaitan dengan hmm, pengiraan depreciation. Okey, so kita akan uh, okey, se video sebelumnya kita cerita pasal macam mana kita nak buat, macam mana kita nak record purchases. And hari ini kita nak cerita pasal depreciation. So coming from the three major events, we will dis we, we will be discussing about depreciation and we will start with a straight line method using yearly basis. Okay. Sekarang kamu lihat soalan yang kita sediakan ada di sudah disediakan. You can download the questions below down below. And then this this is the question. So, uh, soalan ni ialah dia ada beli satu mesin dan dia ada bagi maklumat sikit di situ. Uh, dan the question uh, ask you series of questions. Yang pertama itu adalah disuruh kira calculate the position expense for 2019. Okay. So sekarang kita akan cuba belajar macam mana nak kira susun nilai the position expense untuk tahun 2019. Okay. Hmm, alright. Katalah contoh kita beli mesin kan. Okay, ni mesin dia. Okay, uh, this information uh, coming from the uh, question before. And then, uh, dia punya cost dia kata RM120,000. Residual value, RM10,000. Oh, residual value ni uh, ada dalam bahasa Malaysia adalah nilai sisa. Residual, residual value ini adalah nilai yang katakan dah hujung tahun, dah hujung tempoh. Uh, dia dah tak uh, katakanlah aset ni katakan dah oh, okey kita sebelum tu saya ingat saya kena terang dulu useful life agaknya contoh eh useful life dia 10 tahun maknanya dia menjangkakan mesin ni berguna 10 tahun boleh digunakan untuk perniagaan 10 tahun pada tahun yang ke-10 dia mungkin tak boleh digunakan tapi pada tahun itu mungkin aset ini masih bernilai uh, dan nilai itu kita panggil residual value so nilai ini Biasanya adalah nilai harga tolak lah. Macam kalau dah tak nak, nak buang besi buruk ke. Ada nilai lagi. Ataupun orang nak beli second hand ke. Okay, inilah kita panggil nilai sisa. Dalam bahasa Inggeris, residual value. Alright. So, we will be using all this information to calculate the position as expense. Okay, you ingat ini formula, right? Ini formula yang you akan ingat. Cost tolak residual value bahagi dengan useful life. Ini adalah formula untuk susun nilai. Okay, so kita gantikanlah nombor cost, kita tolakkan dengan residual value and then kita bahagi dengan useful life. So, you akan dapat nilai dia RM12,000. Hmm, Tentukan calculator. So, RM12,000 ini kita panggil susut nilai, belanja susut nilai for that year. Untuk tahun tu sahaja 2019, belanja susut nilai dia RM12,000. Apakah kesan maksud RM12,000 ini kepada perniagaan? Ini bermaksud, uh, katakan mesin tadi nilai dia RM130,000. Pada tahun 2019, nilai dia nilai dia bersusut sebanyak RM12,000. Susut maksudnya mungkin dia akan refer tu ke upayaan dia untuk bekerja. Maksudnya dia dah susut RM12,000. Sebab mesin-mesin ni semua aset-aset ni, dia ada, dia ada nyawa dia. Dia tak akan mampu bekerja sehingga sehabis nyawa dia lah kan. So, jadi dia akan disusut-susutkan dan nilai ini diberikan dalam bentuk wang, duit. Ha, itulah accounting punya kerja. So, this is how you calculate the presentation expense for 2019. Okay, later the question ask you to uh, to show general entry to record the presentation. Okay, yang ni kita dah belajar dekat topik 5. So, uh, kita akan debit nombor 12,000 tadi. Tarikh dia, okay, tarikh the presentation mesti berlaku pada 31 hari bulan Disember. Every year Okay Oh Salah je Disember lah saya Ni kan baru perasan Hmm Disember D-E-C Right Okay So uh, Dia akan um, ber, Dia akan direkod pada setiap Adjustment entry Pada tarikh 31 Disember Itu tarikh pelarasan lah So kita akan debit The position expense Okay Dash machine itu supaya kita nak identify representation expense itu khas untuk mesin. Okay. So, nombor kita dapat dapati 12000 And creditnya ialah accumulated representation. Susut so, nilai terkumpul. Accumulated representation ini adalah satu account kontra kepada mesin tadi. Yang no, sebab kita kena ingat bila kita dah reduce uh, nilai sesuatu aset. 
dan pindahkan kepada dan anggap dia sebagai nilainya yang sudah susut. We have to bring, we have to move the number to another ke somewhere else to to make the accounting balance, okay? Untuk menjadikan accounting information new balance. So in order to do that, kita akan create satu account nama dia accumulated position. So kita letakkan nombor tu dalam account ni. So nanti later nombor ni nanti akan bertambah-tambah tau. Okay? Jangan lupa buat narration tu sajalah. Okay, next. Uh, the question asks to show the representation aspens account and accumulated representation account. So, this is uh, the skill that you have to know to transfer from journal to ledger. Okay, katakanlah kita nak buat ledger representation aspens. So, you tengoklah aspens adalah di debitkan. So, kita akan debitkan satu nombor. Kan, kita akan bawa RM12,000 tu ke belah debit dan kita tulislah accumulated representation. And then, kita bawalah... Hmm, kita nak balancekan dengan apa? Sebabkan depreciation aspens ini adalah akaun belanja. Dia adalah akaun nominal. Jadi, akaun ini perlu ditutup dengan income statement or profit. Income statement or profit or loss statement. Okay. So, balance lah. Habis. Okay. Macam tu je cara kita buat depreciation aspens punya akaun. Okay. Next. Um, okay. Ni dia. Uh, kalau nak tengok besar-besar, kau tak nampak. Okay. Kamu lupa kalau ejaan tu ya. Disember pula tu bahasa Melayu. Memperjuangkan bahasa Melayu sungguh, Madam kamu ni. Okay. So, uh, we go to the how to prepare the accumulated depreciation account. So, kita buat account T and then kita terbalikkan cara saja. Yang tadi kita bawa nombor accumulated. Sekarang kita bawa nombor depreciation expense-nya. Bawa ke accumulated depreciation. Accumulated depreciation adalah kontra kan. Jadi, kalau dia belah kredit, you bawa lah nombor belah kredit. Tapi, you kena kasih nama depreciation expense, kau, uh, account yang berpasangan dengannya. Okay. So, sekarang accumulated depreciation ini adalah akaun kontra kepada aset. Dan aset berada dalam uh, satu hari nanti dia akan pergi ke uh, financial position statement. So, if that so, uh, you have to bring that number, this number. Kalau dia tak ada apa-apa lagi, you akan jadikan dia carried forward figure. So, this number will be going to be carried. Uh, we will carry this number to next year. Right? So, balance lah. Ha, gitulah ceritanya. Senang kan? Okay. Habis sekali lah. Sekali soalan. Dia kata show exact extract. Oh, exact. But show extract of statement of financial position as at 31st December 2019. Okay. So, uh, katakanlah nanti kita buat financial position. Biasanya soalan ini akan bagi minta you sediakan extraction saja. So, maknanya dia sebahagian saja. Katakanlah you dah buat tajuk semua tu. Kita letak dekat. So, non-current asset, machine, kita buat kategori dia machine and then kita akan record uh, RM130,000 tu is the original cost yang kita tidak boleh ganggu tau. Jangan tukar. Sebab according to historical cost concept, if you still remember that we have to, we cannot change uh, all the uh, value for our asset. Dia mesti daripada original uh, value, alright? So, now we will minus the number accumulated position yang we, kita dapat tadi. And then, kita akan dapat satu nombor. Nombor ini kita akan panggil book value, nilai buku. So, uh, nanti satu hari nanti bila you akan present uh, income statement, uh, financial position you kepada outsiders. If let's say that uh, bankers ataupun orang nak bagi loan tu nak pinjam, nak pinjamkan you duit, dia akan lihat Machine you, you ada RM130,000 tapi dia akan faham bahawa walaupun you ada mesin RM130,000 tapi nilai mesin you bersusut sedikit dos sebanyak RM12,000. Okay, so this is the, this is how we present our information, accounting information fairly dengan secara jujur. Kita kena tunjuk bahawa inilah nilai dia sekarang macam tu. Okay. Okay, uh, kita sambung uh, kita punya soalan ni. Uh, depreciation, uh, kita akan buat soalan depreciation uh, using straight line tapi monthly basis. Okay. Uh, katakan dalam soalan ni, uh, dia ada beli mesin tu tapi dia ada beri tarikh 20 Januari 2019 kan dia beli. And the question stated that this company using monthly basis. Katakan dalam soalan nanti tak ada perkataan monthly basis tapi ada tarikh like 20 Januari. You will assume the question will use monthly basis juga. Sebab this is the more accurate basis to use uh, compared to the yearly basis. Okay. So, kita pergi uh, on how to calculate the depreciation expense for 2019 
as per requested by the uh, question ok so yang ni dah terus keluar ni sebab sama je sama je 130,000 tolak 10,000 bagi 10,000 tahun kan you akan dapat 12,000 kalau kaedah uh, straight line you dapat nombor ni tadi dan you boleh terus record kan ok tapi kalau you guna monthly kalau you guna monthly basis hmm you kena kira sedikit ok you kena kira sedikit macam mana nak kira tu you kena tengok tarikh you tengok tarikh beli ok tarikh beli 20 Januari kan dan the question ask you to calculate for 2019 so you have to wait until 31 December lah ok tapi you can decide dulu bulan Januari ni kita nak kira tak ok caranya ialah you tengok tarikh dia bila tarikh dia between 16 to 31st January ok as per stated by the monthly, monthly basis that if the asset purchase during uh, on the date uh, for between 16 to 31st um, for any months you tak kira sebab kalau you kira hari pun dalam bulan tu dia sikit je tak sampai 15 hari kita guna and then so kita tidak kira January tapi seterusnya kita akan kira bulan yang seterusnya lah bulan seterusnya ialah hmm, February March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, semuanya berapa bulan? Kira-kira-kira 11 kan? So, untuk nombor ini, you kena kira 12, 12 ribu tadi. You kena bahagikan dengan 12, lepas tu you darat 11. Untuk dapat the position as per for 11 months. Okay? So, uh, lepas dapat RM10,000, you terus journal lah uh, Kalau soalan seterusnya minta journal So, berbeza kan Sebab tadi, kalau kalau yearly basis, you record RM12,000 RM12,000 Kalau monthly basis, you record RM11,000 Okay So, itu saja untuk uh, the presentation uh, using the straight line basis uh, Sebab this is one of the most simplest Paling senang, paling senang punya kaedah Lepas ni kita pergi, we will move to another method yang susah sedikit Okay so, kita akan jumpa lagi for the next video. Assalamualaikum.